家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，今天来分享香辣的三八辣椒酱叫心做法。首先，取出一百克辣椒干，剪成小段后清洗干净。先将辣椒干种汁去掉，再用清水清洗多遍，至到水清为止。这必须处理干净哦。是的。接着再用清水浸泡一小时，五十克石粒粒，清水泡软。石粒粒是东南亚的惯称，其他地方称它为夜桂豆。三只香茅，取嫩茎部，切成小段。四十克生姜，黄姜一小块，约十五克。一百克蒜瓣。一百克小红葱，两个大洋葱，约一百五十克。将以上所有食材切细备用。锅内倒入两百五十毫升食用油，油热后再将备好的食材倒入，中火油泡五分钟。红辣椒一百克，清理干净后再控干水分，切成小段，一起加入泡油。整个食材泡油过程约十分钟左右，离火，降温后备用。巴拉煎一块约十五克，放入干货内烤箱。巴拉煎又称马拉盏，巴拉煎味属东南亚特色调味，多用于中式料理、马来菜或娘惹菜当中。巴拉煎烤至两面微微焦，再将烤箱后的巴拉煎捣成粉状，盛起备用。将降温后的食材倒入料理机中，加入泡软后沥干水分的石粒粒，另三十克清洗干净后的姜鱼仔，泡软控干水分的辣椒干。捣成粉状的巴拉煎，启动料理机，将香料食材搅成糊状。泡过香料的原货不需清洗，再将香料糊倒入，中火拌炒十五分钟，过程中需不停搅拌，避免糊底。十五分钟后，另加入五十毫升食用油，这样就能使辣椒糊快速断生，分泌油分。中火再继续拌炒，另十五分钟。在拌炒过程中，可加入两片斑斓叶，成品会更清香。一直拌炒至辣椒糊颜色变深，回油，这时候就可以开始调味了。颜色好漂亮。是的，红艳艳的。先将100克椰糖击碎，再加入，容易化开。40克砂糖，二大匙蚝油提鲜。二小匙鸡精粉，一小匙盐，此时也可另加入一大匙柠檬汁或罗旺子汁，将所有调味料拌匀，再试个味，口味可随个人喜好个别调整。成品红彤彤、香喷喷的，整个厨房都很香哦。是的，教喜欢辣的朋友很难抗拒。就就今天这三八辣椒酱烹调法，有别于传统做法，全程滴水不沾，所有食材预先过油爆香，大大缩短了烹调时长。食材不含水分，烹调过程中不会见油，省去了煮后
清理油腻腻厨房的困扰。嗨，大家好，叔叔阿姨、大哥哥、大姐姐好，欢迎回来彼得的频道。今天彼得要煮个纯素辣椒酱，如素的朋友请记得与自己的朋友分享。这是百搭辣椒酱。对，首先将八十克辣椒干剪成小段，剪细后的辣椒干清洗多遍。洗至水清为止，将洗净的辣椒干沥干水分，倒入盛满水的锅子内，大火煮十分钟。将煮过的辣椒干沥干水分备用，三十克时沥，清水浸泡。这泡多久？约二十分钟左右就能泡软。为了让成品更加鲜红好看，舅舅另添加了一百克红辣椒，五十克腰豆，清洗干净后。厨房纸巾抹干，加腰豆，这好特别。如果买不到腰豆，这也可以用花生米替代。锅内倒入三百毫升食用油，这也是一整个食谱的用油量。将腰豆冷油下锅，中低火，油炸至稍微金黄色。先将腰豆沥干油分捞起，原货倒入三十克切小块生姜，二十五克黄姜。三只香茅取嫩筋部，切细后一起加入，接着开中火油泡，再泡油约五分钟后，将红辣椒与沥干水分的辣椒干陆续加入，整个泡油过程约十五分钟。舅舅，这步骤的用意是什么呢？这是将食材内水分逼干，食材更能释放香味。这样做。大大缩短搅拌后拌炒时长，约十五分钟后，先熄火，让它稍微降温，降点温比较安全。对，如果搅拌器可耐高温，可直接搅拌。这时候将油炸后腰豆加入，还有浸泡后的实力。将搅拌成糊状的食材倒回原货中，接着。中低火不停炒拌，这要多久才能完成？从现在开始只完成约二十至二十五分钟。煮辣椒酱一定要煮至断生，断生后的辣椒酱慢慢分泌出油分，而且颜色变深。那嘟嘟你看，不过十几分钟，油分就开始分泌了。对，每次翻拌时都尽量从底部翻拌起，这样就能避免糊底。炒至辣椒酱完全断生后，转低火开始调味，将两片斑斓叶撕开再打成结。60克椰糖，击碎后加入。30克褐糖，可以用普通白糖替代。8克食盐，重口味者还请自行调整。然后是柠檬一个，取汁后加入，这也可以用罗望子膏替代，但舅舅考虑这是素口味。尽可能清香一些。接着将调味料炒匀。哇，颜色越来越好看了，红艳艳的。嗯，这是油完成分泌的结果。起锅前加入三大匙花菇摘蚝油，将蚝油拌匀后熄火。纯素辣椒酱就完成了。这纯素辣椒酱没葱没蒜，若有食用葱蒜的朋友，请自行添加。此食谱烹调过程完全不沾水，而且食材预先油泡，不但大大缩短了烹调时长。嘟嘟，你还看到什么吗？很相似吗？还有呢？对了，它完全不见油。对了，嘟嘟好棒，辣椒酱这个煮法不会见油。煮后省去了清理厨房的苦恼。我们这里也太神奇了啦！辣椒酱罐装保存时，表面覆盖一层辣椒油，这样就能延长使用期。食用时用干燥的勺子从底部勺起，这样就不会摄取过多油量。舅舅，今天这食谱满意吗？很满意，口味清香，很美味。不负的哥哥姐姐、叔叔阿姨，请分享出去哦！谢谢您，谢谢大家收看，拜拜。